は今日のビデオはあの会話パートにということはあのこのビデオはあの前回のビデオの引き続きあの引き続きというのはあの前回のビデオの中ではどのように自分の会話自分の今まで分かっている日本語を使って会話を成り立てるというようなビデオを作りましたけれどもこのビデオはあの今まで習ってきた会話あのこのビデオはた多分あの初,初心者のためにはあまり成り立たないあまり役に立たないと思いますけれどもあのアドバンスそのある程度日本語を上達している人々のためには結構役に立つと思いますのであの最後までこのビデオを見てくださいこのビデオの中ではあのどのようにあの自分が今まで分かっている日本語を話せるでその日本語を話してあのどのように就職もらえるというようなレベルを達成できるというようなことをあのカバーしますよろしくお願いしますこちらは日本語マックスで私の名前はラビですそれでは始めましょう。ポイント1。自分の今まで習ってきた日本語を簡単な文章を作ってみてください。その文章をあのどのようにインタビュー、あの面接しているときは、相手の,あの印象を良くするためにはどのように使えるか、それはあの自分の練習の中にあります。練習というと、あの一つの文章を作って、それをあの、二、三回繰り返して、それを、あの、自然的に自分の中から出てきた文章というように、あの、練習してください。それは、あの、日本語を分かっている人々は、ある程度分かっていると思いますけれども、あるいは、その、あの、一回とか二回、あの、面接を受けている人々は、あの、私は何か話しているかということを分かっていると思いますけれども、例えば、あの、向こうから、あの、自己紹介というような質問が出てきた場合は、あるいは、あの、向こうから、あの、どうしてじ、この会社を、あの、入社したいどうしてこの会社に入りたいということ、という質問が出てきた場合は、あの、その答えは、その答えはそのまま話さなくても大丈夫です。その答えの内容、コンテンツ、内容を、あの、まずは理解してから、自分の簡単な日本語を使って、その答えを出した方がいいと、いうことは、あの、私は自分の前のビデオにも何回、あの、例文などを出して、提示しました。そして、あの、ポイント2、えー、自分の会話はそんなに日本人みたいな会話ではないということは、あの、自分の自信には影響を出します。あの、自分の、例えば、あの、私は N さんまで、N さんまでしか勉強してないなのに、どのように日本人みたいに話せますかどのようにあの出てきた質問をあのそのペラペラの日本語で答え出せますかということはあのという考えだけが自分の,あの今まで習ってきた日本語の自信を落としてしまいます。その自信が落とさないようにあの自分の,あの今までの努力、今までの自信はそのまま持た、そのまま持つように今まで習ってきたコンテンツを、今まで習ってきた内容を、そのまま会話になり立てて、それを2、3回、あるいは4回、5回ぐらい繰り返してみてください。繰り返す、繰り返すと、あの、会話が繰り返さないと、設立しない、成り立たない。あの、自分の会話の中では、いくつかの、例えば、あの、高いレベルの言葉とか、高いレベルの文法とかが、ありますけれども、私はそんなに、あの、まあ、意味が分かっててもそんなに話す、話した経験がないので、あの、いきなり突然会話ができないんです。そういう練習のためには、その文章を一回、あの、ちゃんと作ってみて、それを2、3回、あるいは4回、5回ぐらい話してみてください。もう、あの、もうちょっと効率的な、もうちょっとエフェクティブ、効率的な、方法は、誰かの前で、誰か、あの、日本語を分かっている人の前で、その会話の、その、練習した会話の、あの、試験をやってみてください。自分のテストをやってみて、見てください。インタビューの前で、あの、例えば私はいろんな、あの、学生さんから、電話とか、あの、チャットとかで、そういう質問がいつももらってます。あの、先生どうした方がいいですか私は言葉とかが分かってますけれども、明日は面接です。その面接の中ではいくつかの質問が、あの、いきなり出てくると思いますけれども、その質問の内容も分かってますけれども、どのように答えた方がいいと
、あの、教えてください。で、私はそのまま同じような答え、今ま、今私は話していることを、あの、その答えをそのまま話します。自分が今まで作ってきた、例えば自分のために、自分についてあの自己紹介を作ってみた、作ってみましたでしょで、その作ってみた内容をもう一度繰り返してください。2、3回、4回、5回ぐらい誰かの前で繰り返してみてください。それだけが会話の基本です。会話の基本です。えー、例えば皆さんは、あの、学生さんは、あの、我々の日本語マックスインスティテュールで、日本語マックス学校で、あの、N5、N4、N3 を習ってる人々は、あの、先生、日本語を習ってますけれども、どのように面接、どのように就職の面接を受け、受けるということはできますかあの、どのように受けて受かるということはできますかそういうような質問が毎回毎回出てきます。で、私は同じように、皆さんにヒンディ語であれば英語で、あの、同じように、自分が今まで習ってきたコンテンツを誰かの前で繰り返してみてください。会話はそんなに難しくないです。会話は、あの、誰かの、あの、進め、例えば、あの、その学校で来てく、行ってください。その学校に行ったら、ちゃんとした会話コースがありますので、その会話コースをやると、あの、就職の面接など、簡単にできるというような、いろんな学校とか印象が、あの、今は、あの、流れています。それは間違いです。それは、あの、もちろん会話を、あの、習ってきて、それを暗記すると、それは問題ないんですけれども、その暗記した文章を、毎回繰り返さないと、それが忘れてしまうんです。そこだけがネックです。それだけが問題です。で、それを、あの、自分で作ることもできます。だから、あの、余裕に、誰かに、あの、お金払って、特別に会話習って、あの、その会話経由で、あの、就職できるというような印象をまず忘れてください。それをまず、あの、自分の中から外してください。その内容を自分でも作ります。あの、一番大事なポイントは、作ってきた内容を繰り返して話す。そして、あの、最後的には、あの、話している内容はちゃんと合ってるかどうか、ちゃんと例えば、その特別した場面で合ってるかどうか。そして、あの、文法的には、言葉的には、その、面接のという、面接という場面で合ってるかどうか。それもチェックしてみてください。そして、あの、最後的には、あの、最後のポイントは、あの、就職の時は、どのような答えが適切ではない。どのような答えが適切です。というような個別も必要です。そのためには自分が、あの、書いてある文章、自分が暗記している文章を誰かにまずはチェックをやって、そのチェックされた文章を繰り返して練習してください。チェックされないまま、そのような文章をあの5回ぐらい、6回ぐらい、あの7回ぐらい繰り返してても意味がないんです。なぜかというと、その、あの、ちゃんとした、あの、ちゃんと努力した文章を、そのせっかく、あの、暗記した文章を、あの、間違って、面接側の前で話していれば意味がないのです。そのように、あの、まあ、あの、一番最初に私は話したように、あの、このビデオは、あの、就職を目的にしている人々のためには有効だと思います。あの、就職は、まあ、ま、まだ次のことで、今は勉強し始めたという人だけです。その人のためには、あの、パート1を見てください。パート1の中ではどのように自分の言葉を成り立てるというようなコンテンツをカバーしました。このビデオでは成り立てた文章をどのようにあの就職の場面、就職という場面であのちゃんとした言葉で話せるかというようなテクニックをカバーしました。あのこのビデオのように次はあのインタビュー、例えば面接のその上級したそのアドバンスのあの文章、アドバンスの質問と答えをカバーします。えー、これからは、あの、パート3の中では、例えば、あの、今まで、あの、3回ぐらい、そのインタビューの言葉をカバーしましたけれども、それをちゃんとして、ちゃんと、ちゃんと見て、あの、N4 ぐらい勉強していた人は、そのビデオを見てください。それをカンバインしますと、それを、あの、統合しますと、あの、
自分が今まで、どのように、日本語を習ってきた、そして、どのように、習ってきた日本語を、会話の中で話せる、というようなテクニックを、カバーします。今まで、このビデオの、このビデオをここまで、見るためには、ありがとうございます。こちらは、日本語マックスで、私の名前は、ラビです。ありがとうございます。